আসসালামু আলাইকুম আমি মাসুম সাবেক ইমিগ্রেশন ভিসা টিম লিডার ইউএস এমবিসি ঢাকা চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংক্ষেপে কথা বলবো এই ভিডিওতে দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন যাতে নতুন কোনো ভিডিও রিলিজ হওয়ার সাথে সাথে আপনি জানতে পারেন এবং দেখতে পারেন প্রথম বিষয়টি হচ্ছে বাইশ ডিসেম্বর দু ইউএস প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি সাময়িক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন ইমিগ্রেশনের উপর আপনারা জানেন ষাট দিনের একটা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে এবং কিছু সম্পর্ক সেই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে আমি এর আগে যে কয়েকটি ভিডিও বানিয়েছি এই বিষয়ে সে কয়েকটি ভিডিওতে আমি বলেছি যে আপনাদের যাদের সম্পর্ক ওই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ার সম্পর্কের মধ্যে হয় তাদের যদি ভিসা থেকেও থাকে আপনারা ফ্লাই করার আগে নিশ্চিত হয়ে নেবেন যে আপনারা ফ্লাই করতে পারবেন এবং আমেরিকার মাটিতে আপনাদেরকে ঢুকতে দিবেন এই বিষয়টা নিয়ে আমি নিশ্চিত হতে পারছিলাম না বেশ কিছু কারণে আমার কনফিউশনের বেশ কিছু কারণ ছিল তারপর আমার কাছে ইনাফ ইনফরমেশন ছিল না সেগুলো নিয়ে আমি স্টাডি করেছি এবং ঘাটাঘাটি করে আমি এখন নিশ্চিত করে আপনাদেরকে বলতে পারি যে আপনাদের রিলেশনশিপ যাই হোক না কেন ট্রাম্পের নিষেধাজ্ঞার আগে যদি আপনারা ভিসা পেয়ে থাকেন নন ইমিগ্রেন্ট ভিসা হোক ইমিগ্রেন্ট ভিসা হোক যে কোনো ক্যাটাগরি ভিসা হোক না কেন ট্রাম্পের নিষেধাজ্ঞার আগে যদি আপনি ভিসা পেয়ে থাকেন সেই ভিসা ইউজ করে আপনি আমেরিকাতে ফ্লাই করতে পারবেন এই ব্যাপারে আর কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই এই ব্যাপারে আর কোনো সংশয় নেই এখন ভিসা ব্যবহার করে যদি ফ্লাই করতে না পারেন ভিসা এক্সপায়ার করার আগে কি করণীয় সেটা নিয়ে আমার ভিডিও আছে ভিডিওতে দেখে নেবেন দয়া করে এইসব বিষয়ে ইমেল করবেন না এই গেল প্রথম কথা দ্বিতীয় ইস্যুটি হচ্ছে যে যাদের ইন্টারভিউ ক্যান্সেল হয়েছে আপনারা জানেন যে মার্চ উনিশ দুই থেকে ইউএস এমবিসি ঢাকা একটি ঘোষণা দিয়েছে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সকলের ভিসা ইন্টারভিউ ক্যান্সেল করেছেন অন ইমিগ্রান্ট ইমিগ্রান্ট সবার সবার এখন আমাকে সবাই প্রশ্ন করছেন যে ইমেল করছেন যে তাদের করণীয় কি পরবর্তী ইন্টারভিউ তারিখ কীভাবে পাব দেখেন পরবর্তী ইন্টারভিউ তারিখ পাওয়ার আগে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি কখন স্বাভাবিক হয় যখন স্বাভাবিক হবে ইউএস এমবিসি ঢাকা যাদের যখন তাদের নর্মাল ওয়ার্ক স্কেডিউল রেজিউম করতে পারবেন যখন তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রমে তারা ফেরত যাবেন তখনই প্রশ্ন আসে যে ইন্টারভিউগুলো রিস্কেডিউল করার তো আপনারা যারা নন ইমিগ্রান্ট ভিসা আবেদনকারী আছেন তারা আপনাদের সি ইউএস ট্রাভেল ডকস ডট কম ডট বিডি ওই ওয়েবসাইটে আপনারা লগ ইন করবেন লগ ইন করে দেখবেন এখানে দুটার একটা হতে পারে হয় ইউএস এমবিসি ঢাকা যখন আবার পরিস্থিতি নর্মাল হবে তারা আপনাদেরকে অটোমেটিক্যালি একটি ইন্টারভিউ তারিখ অ্যাসাইন করে দিবে অথবা এমন হতে পারে যে আপনি নিজে থেকে ইন্টারভিউ তারিখ নেবেন এটা আপনাকে আপনার সিস্টেমে ঢুকে আপনি দেখবেন এটা নিয়ে এত উতলা হওয়ার কিছু নাই পরিস্থিতি এখনও নর্মাল হয়নি আপনাদের এক বছরের মধ্যে নন ইমিগ্রান্ট ভিসা আবেদনকারীরা এক বছরের মধ্যে ইন্টারভিউ দিতে পারবেন ইমিগ্রান্ট ভিসা আবেদনকারীরা কোনো টেনশনের কিছু নাই যখন পরিস্থিতি নর্মাল হয় আপনারা ইন্টারভিউ দিতে পারবেন মানে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই তো ইমিগ্রান্ট ভিসা আবেদনকারীদের কী করণীয় আপনারা যখন পরিস্থিতি নর্মাল হয় তখন আপনারা ইউএস এমবিসির সাথে যোগাযোগ করবেন ইউএস ট্রাভেল ডকসের একটি সাপোর্ট সাইটের ইমেল আইডি আছে সেই ইমেল আইডিতে যোগাযোগ করবেন হয় তারা আপনাকে একটি নতুন ইন্টারভিউ সাধারণত তারাই আপনাকে নতুন ইন্টারভিউ তারিখ দিবে এরকমই হয় আপনি ইন্টারভিউ তারিখ পছন্দ করতে পারবেন না ইউএস এমবিসি ঢাকায় আপনাদেরকে কোনো না কোনো ইন্টারভিউ তারিখ দিবে কাজে এই সব ব্যাপারে এখনই ওরিড না হয়ে অপেক্ষা করেন কখন করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় স্বাভাবিক হলে দেন আপনারা ইন্টারভিউ দিতে পারবেন এগুলো নিয়ে ওরিড হওয়ার কিছু নাই ইন্টারভিউ ক্যান্সেলের ইমেল কেউ কেউ পেয়েছেন কেউ কেউ ইমেল পাননি ইমেল পান আর না পান কিছু আসে যায় না ইউএস ট্রাভেল ডকসের ওয়েবসাইটে সুন্দর মতো বর্ণনা দেয়া আছে মার্চের উনিশ তারিখ থেকে ইউএস এম্বেসির ওয়েবসাইটেও দেয়া আছে মার্চের উনিশ তারিখ থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সকল ইন্টারভিউ স্থগিত করা হয়েছে কাজেই আপনি চিঠি পেয়েছেন নাকি ইমেল পেয়েছেন নাকি পাননি নাকি ফোন কল পাননি এগুলো নিয়ে ওরিড হওয়ার কিছু নেই আপনার ইন্টারভিউ ক্যান্সেল এটা আপনি নিশ্চিত থাকেন পরিস্থিতি যখন নর্মাল হবে তখন হয় আপনি ইন্টারভিউ তারিখ নেবেন নন ইমিগ্রান্ট ভিসা আবেদনকারীরা সাধারণত তারা হয়তো নিতে পারবেন ইমিগ্রান্ট ভিসা আবেদনকারীদের অপেক্ষা করতে হবে ইউএস এমবিসি ঢাকা ইমেল করবে এখানে ইমেল এবং ফোন এই দুটো জিনিস ফলো করতে হবে এই হচ্ছে করণীয় তৃতীয় যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনারা সম্ভব হলে যদি কষ্ট না হয় আপনাদের দয়া করে এই ভিডিওটি সবার সাথে শেয়ার করবেন যাতে সবাই ইনফরমেশনগুলো জানতে পারে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির কারণে প্রচুর ইমিগ্রান্ট যারা বাংলাদেশি প্রবাসী বাংলাদেশি প্রবাসে কাজ করতেন তারা বাংলাদেশে ফেরত এসেছেন আসছেন আসবেন তাদের অনেকেরই হয়তো সঞ্চিত টাকা আছে অনেকেরই হয়তো নাই এছাড়াও বাংলাদেশে আর্থ সামাজিক পরিস্থিতির কারণে চিকিৎসা ব্যবস্থার দুরবস্থা আপনারা জানেনি সব এগুলো নিয়ে আমি কথা বলবো না আপনারা জানেন বাংলাদেশের অবস্থা কি এগুলো মিলিয়ে অনেকেই আসলে মনে মনে একটা তিক্ততার চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে
চালাচ্ছতর না বা এডুকেটেড না ওরকম জ্ঞান রাখেন না ওরকম নেটওয়ার্ক রাখেন না ওরকম জিনিসগুলো ধরতে পারে না সহজ সরল মানুষ এবং লোভে পড়ে তারা এই কাজগুলো করেন তারা মানুষকে টাকা দিয়ে দেন তিন চারশো ডলার করে এক একজনের কাছ থেকে হাতিয়ে নিচ্ছে আমি প্রতিদিন এরকম ইমেল পাই দেখেন আপনার হয়তো মনে হতে পারে যে গেলে আমার তিন চারশো ডলার যাবে কি এমন আর হবে আর পেলে তো আমি আমেরিকা পাবো কানাডা পাবো আপনার মতো হয়তো এক হাজার মানুষের সাথে তারা প্রতারণা করছে এবং এক হাজার মানুষের কাছ থেকে যদি তিন প্রত্যেকের কাছ থেকে যদি তিনশো বার চারশো ডলার করে নেয় কত টাকা হয় আপনি হিসাব করে দেখেন যে কথাটা বলতে চাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে প্রতারক চক্র এখন দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করছে আমেরিকায় জব দেওয়ার নামে ইটালিতে জব দেওয়ার নামে কানাডাতে জব দেওয়ার নামে এখানে সেখানে স্কিলড মাইগ্রেশন আমেরিকার ই বি থ্রি ভিসা এইচ ওয়ান বি ভিসা এইসবের নাম করে বিভিন্নভাবে এই সামান্য এই সেই ফিয়ের নাম করে তিনশো ডলার চারশো ডলার করে নিয়ে নিচ্ছে আপনারা প্লিজ এই ব্যাপারগুলো থেকে একেবারেই বিরত থাকবেন এই জিনিসগুলো আপনারা কেন বিশ্বাস করেন এত সহজে আপনারা কেন বিশ্বাস করেন কেউ তিন চারশো ডলার চাইলো লেবার সার্টিফিকেটের ওই যে কাগজ এগুলো নীল খেতে বানানো যায় ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের এইটা সেটা অ্যাপ্লিকেশন সাবমিশন রেকর্ড এই সেই হাবিজাবি কত কিছু এগুলো ফটোশপে বানানো যায় ইজিলি কাজেই আপনারা এভাবে প্রতারিত হবেন না আপনারা খুব খুব কেয়ারফুল থাকবেন প্রচুর প্রতারক চক্র কাজ করছে বিভিন্নভাবে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে আপনারা এত সহজে কারো কাছ থেকে কোনো কিছু একটা ইমেল পেয়ে গেলাম আমার লাফালাফি শুরু করলাম এটা করবেন না ওয়েবসাইট আছে ইউটিউব আছে ঘাটাঘাটি করেন পড়াশোনা করেন দেখেন যে চা বলতে চাচ্ছে এটা কি সঠিক কিনা আজকেও আমি একটি ইমেল পেলাম এক হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফকে এইচ ওয়ান বি ভিসা দেওয়ার নামে প্রতারণা করা হয়েছে দেখানো হয়েছে ইউএসএমবিসি ঢাকা থেকে ইমেল এসেছে অথচ ইউএসএমবিসি ঢাকার ইমেল আইডি ওইটা না মানে এগুলো মানুষ এই মানুষগুলো তো আসলে বুঝতে পারার মতো এডুকেশন তাদের নাই তারা চালাক চতুর না তারা সহজ সরল মানুষ এবং এরা প্রতারিত হচ্ছে আপনারা আশেপাশের মানুষকে প্লিজ বোঝানোর চেষ্টা করবেন যাতে সহজে লোভে পড়ে কেউ কাউকে টাকা না দেয় আপনাকে সোজা ভাষায় একটা কথা বলে দিই কেউ টাকা চাইলে সহজে টাকা দিবেন না আমি আসলে অত্যন্ত আহত হই যখন এভাবে মানুষ প্রতারিত হয় মানুষের কাছে এভাবে টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয় এবং কি এ মানুষগুলো টাকা পয়সা দিয়ে ফেলছে তারপর আমাকে ইমেল করছে আমি তখন লিখলাম যে এটা ফেক এখানে আর টাকা পয়সা দিয়ে না এভাবে প্রতারিত হওয়ার কোনো মানে হয় না এরকম আরও কিছু প্রতারক চক্র আছে যেমন আমেরিকান সিটিজেন ছেড়ে যে একটা নারায়ণগঞ্জের একটা ছেলের কথা বলি সে মালয়েশিয়ায় থাকতো সম্ভবত হ্যাঁ আমেরিকান সিটিজেন সে যে তার কাছ থেকে প্রায় ত্রিশ লাখ টাকা নিয়ে গেছে কি পরিমাণ গর্দব হলে একটা মানুষ ত্রিশ লাখ টাকা দিয়ে দেয় অথচ এই ছেলেটার কাছে ওই মানুষটার সে যে ইউএস সিটিজেন তার পাসপোর্টের কপিও নাই তার কোনো কিছুই নাই কোনো ডকুমেন্ট নেই কোনো চিঠি নাই অ্যাড্রেস নাই ফোন নাম্বার নাই নাথিং জিরো ত্রিশ লাখ টাকা দিয়ে বসে আছে এই হচ্ছে মানুষের অবস্থা কেন আমি প্রচুর এরকম এরকমই মেলো পাই যে আমেরিকা আমার অমুকের সাথে খুব ইউএস সিরিজেন আমার অমুকের সাথে খুব ভালো সক্ষতা খুব ভালো বন্ধুত্ব পরিচয় আমাকে ছেলের মতো দেখে এই সে হাবিজাবি আমাকে আমেরিকা নিতে চায় কোনো সুযোগ নাই অ্যাডপশন কেস আছে ওগুলো করতে পারে ওগুলো বিশাল প্রসিডিউর আছে কিন্তু এভাবে সেভাবে নিয়ে যাবে কোনো সুযোগ নেই যদি নিতেও চায় টাকার কোনো অঙ্ক টাকার কোনো কাজ নেই এখানে এইচ ওয়ান বিতে যাবেন টাকার কোনো কাজ নেই ই বি থ্রি টাকার কোনো কাজ নেই টাকা দিবেন না মানুষকে টাকা দিবেন না সোজা কথা আমার অনেক অনেক সুন্দর ঝকঝকে তকতকে অফিস নিয়ে ঢাকা শহরে বসে আছে আপনাকে ফাঁসানোর জন্য এত লাখ টাকা না হয়ে যাবে ভাই প্লিজ লোভে পড়বেন না ওরকম কিছু নাই সোজা কথা বলি একেবারেই সোজা কথা বলি শর্টকাট বলে কিছু নাই শর্টকাট রাস্তা নেই এই কথাটা মাথায় রাখবেন প্লিজ চার নম্বর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে যে আপনারা যারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করছেন তারা অনেকেই কি করছেন আমাকে ফেসবুকে অ্যাড করছেন তারপর ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে মেসেজ দিচ্ছেন অথবা হোয়াটসঅ্যাপে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার চাচ্ছেন কেউ কেউ হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার যদি থাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিচ্ছেন অথবা ইমোতে মেসেজ দিচ্ছেন প্রথম কথা হচ্ছে যে আমি এই সব সোশ্যাল মিডিয়াতে ইউএস ভিসা এবং ইমিগ্রেশন রিলেটেড চ্যাট করার সুযোগ সময় আমার হয় না ভাই প্লিজ ওই সব জায়গায় আমাকে খুঁজবেন না আমার সাথে যোগাযোগের রাস্তা একটাই সেটা হচ্ছে আমাকে ইমেল করতে হবে কোথায় ইমেল করতে হবে প্রথম কমেন্টে লিখা আছে ডিসক্রিপশন বক্সেও ইমেল আইডি দেওয়া আছে আপনারা তারপরও ইমেল আইডি চেয়ে বসেন এখানে সেখানে কমেন্ট করে দয়া করে এই কাজটা করবেন না ইমেল আইডি নিয়ে আমাকে ইমেল করবেন অনেকে ইমেল করে কি কী কী বলে আপনার সাথে জরুরি কথা আছে আমাকে ফোন নাম্বারটা দেন আমি ফোন নাম্বার দিব না আপনার কি বিষয় সেটা আমাকে বিস্তারিত বলবেন আমি সেটা পড়ব আপনাকে অ্যান্সার দেওয়ার মতো হলে আমি ইমেলেই সমাধান করে দিব আর যদি মনে হয় যে জরুরি কথা বলা দরকার তখন আমি আপনাকে
কাজকর্ম হেল্প নেয় আমি কনসালটেন্সি করি কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আমার একটি স্ক্রিনিং প্রসেস আছে আমি ইমেইলে প্রথমে স্ক্রিনিং করি দেখেন আপনারা যারা ইমেইল করেন আমি প্রতি সপ্তাহে হয়তো বড় জোর দুই থেকে তিন জনকে পাই যাদেরকে ফোন নাম্বার দেওয়া যায় বাকি সব ইমেইলের এইটি পার্সেন্টের অ্যান্সার তো অলরেডি অন্যান্য ভিডিওতে দেয়া আছে যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর কোনো না কোনো ভিডিওতে দিয়েছি সে সমস্ত ইমেইলের উত্তর আপনারা পাবেন না দয়া করে আপনি যদি ইমেইলের উত্তর না পেয়ে থাকেন তিনটা ঘটনা ঘটতে পারে নাম্বার ওয়ান ইমেলটি হয়তো আমার কাছে পৌঁছায়নি আপনি ভুল অ্যাড্রেস দিয়েছেন নাম্বার টু হয়তো স্প্যাম ফোল্ডারে চলে গেছে আমি দেখি নাই অনেক দিন পর পর আমি স্প্যাম ফোল্ডার খেয়াল করি নাম্বার থ্রি আপনি যে প্রশ্ন করেছেন ইমেল হয়তো আমার কাছে পৌঁছেছে আপনি যে প্রশ্ন করেছেন সেই প্রশ্নের উত্তর হয়তো আমি কোনো না কোনো ভিডিওতে দিয়েছি কাজে এখানে আমি নতুন করে উত্তর দিব না আপনাকে আপনাকে ভিডিও দেখতে হবে আপনি দয়া করে ভিডিওগুলো দেখবেন সেখানে যদি প্রশ্নের উত্তর না পান দেন আমাকে ইমেল করবেন তার আগে না প্লিজ আমাকে ফেসবুক ম্যাসেঞ্জার এখানে সেখানে বিভিন্ন জায়গায় কমেন্ট করে প্রশ্ন করবেন না এত কমেন্টের ট্র্যাক রাখা মুশকিল এখানে সেখানে অসংখ্য কমেন্ট এগুলো ট্র্যাক আমি রাখতে পারি না আমি ফেসবুক বা অন্যান্য মিডিয়াতে আমি অত সময় কাটানোর সুযোগ পাই না এত সময় হয় না কাজে আমি চাই যে প্রশ্নগুলো ইমেলগুলো সব এক জায়গায় আসুক তাহলে আপনার ইমেল করলে কি হবে এক জায়গায় আসবে আমি সেখান থেকে ধরে ধরে রিপ্লাই করতে পারবো আপনার আমার সাথে যোগাযোগ করা দরকার বিস্তারিত লিখে ইমেল করতে হবে তা না হলে আমাকে পাওয়া যাবে না এইসব জায়গায় ফেসবুকে আমার সাথে অ্যাড থাকতে পারেন অবশ্যই কানেক্টেড থাকতে পারেন আমার একটা ফেসবুক পেজ আছে সেখানে লাইক দিয়ে দয়া করে কানেক্টেড থাকবেন বিভিন্ন ইনফরমেশান পেয়ে যাবেন কিন্তু ওই সব জায়গায় ইউএস ভিসা এবং ইমিগ্রেশন নিয়ে চ্যাট করবেন বিভিন্ন প্রশ্ন করে উত্তর নেবেন এগুলো দয়া করে করবেন না এই সময়টা আমার হয় না আমি পাই না আপনারা বোঝার চেষ্টা করবেন আমি প্রচুর ইমেল পাই এত ইমেলের অ্যান্সার দেওয়াও ডিফিকাল্ট হয় তারপরও আমি দিই আমি আজ পর্যন্ত কোনো লেজিটিমেট ইমেইল অ্যান্সার না দিয়ে ডিলিট করি নাই এমন কোনো ইমেইল আমি ডিলিট করি নাই অ্যান্সার না দিয়ে যেটা কি না আমি কোনো না কোনো ভিডিওতে হয়তো অ্যান্সার দেই নাই আমি অ্যান্সার দেই আমি সবাইকে অ্যান্সার দেই যাদের ওরকম জেনুইন কোয়েশ্চেন আছে আমি অবশ্যই অ্যান্সার দেই আমি নিজের কাছে এই জায়গায় ক্লিয়ার থাকি কেউ বলতে পারবে না যে সে এমন কোনো ইমেল করেছে সেই ইমেলটা আমার কাছে পৌঁছেছে সেই ইমেলের অ্যান্সার কোনো না কোনো ভিডিওতে কোনো কোনো না কোনো জায়গায় দেয়া হয় নাই এবং আমি তাকে উত্তর দিনে এই কথা কেউ বলতে পারবে না আই ক্যান চ্যালেঞ্জ ইউ আপনি যদি কোনো ইমেল করে রিপ্লাই না পেয়ে থাকেন নিশ্চিত থাকেন লেজিটিমেট কোয়েশ্চেন ছিল না নিশ্চিত থাকেন এই প্রশ্নের উত্তর কোথাও না কোথাও দিয়েছি আমি কোনো না কোনো ভিডিওতে দিয়েছি কাজেই বারবার এক কথা বলা সম্ভব হয় না আপনার ভিডিও দেখবেন প্রচুর ইমেল পাই দয়া করে এটাও বোঝার চেষ্টা করবেন যে এত ইমেলের অ্যান্সার দেওয়া সম্ভব না অনেকে লম্বা করে ইমেল করে সম্ভব না আপনারা যেটা বললাম এইটি পার্সেন্ট ইমেইলের অ্যান্সার কোথাও না কোথাও দেয়া আছে কোনো না কোনো ভিডিওতে দেয়া আছে দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন যাতে নতুন কোনো ভিডিও রিলিজ হওয়ার সাথে সাথে আপনি জানতে পারেন এবং দেখতে পারেন ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে দিন তাহলে বুঝতে পারবো যে ভিডিওটি আপনার উপকারে এসেছে আর অবশ্যই ভিডিওটি সবার সাথে শেয়ার করুন যাতে সবাই তথ্যগুলো জানতে পারে ইউএস ভিসা এবং ইমিগ্রেশন বিষয়ক আরও ভিডিও দেখতে চাইলে দয়া করে প্লেলিস্টে চলে যান লিঙ্ক দেওয়া আছে আমার ডিসক্রিপশন বক্সে আমি ভিডিও এবং ব্লগিং করার জন্য যে সকল ইকুইপমেন্ট এবং টুলস ব্যবহার করি সেগুলোর লিঙ্ক দেওয়া আছে ডিসক্রিপশনে দয়া করে দেখে নিন আমার সাথে যোগাযোগ করতে হলে কোন ইমেল আইডিতে কি লিখে ইমেল করতে হবে তার লেখা আছে প্রথম কমেন্টে দয়া করে প্রথম কমেন্টটি পড়ে নিন এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে দয়া করে আপনার মূল্যবান মতামত জানান অনেক ধন্যবাদ এই ভিডিওটি দেখার জন্য দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আমার ফেসবুক পেজ আছে একটি মাসুম ট্রাভেলার দয়া করে সেটিতে একটি লাইক দেবেন এবং কানেক্টেড থাকবেন এবং আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে বিস্তারিত লিখে ইমেল করবেন লেজিটিমেট কোশ্চেন হলে আমি অবশ্যই অ্যান্সার করব ইমেল করার আগে প্লিজ ভিডিওগুলো অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে দেখবেন কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই আপনার প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে অনেক ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম